അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു സിനി സിമി വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് പാസ്ത വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പാസ്ത ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി മൂന്നല്ലി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ക്യാരറ്റ് ഒരു കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് കോളിഫ്ലവർ ഒരു കോളിഫ്ലവറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ബീൻസോ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒലീവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ പാല് ഒന്നര കപ്പ് ഇനി വേണ്ടത് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുവന്ന മുളക് ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പാസ്തയാണ് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള പാസ്ത ആയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പാസ്ത വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇനി അത് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ആദ്യം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒലിവ് ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ ഓയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചേർക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഓവർ കുക്ക് ആവാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഷോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെജിറ്റബിൾസ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിൽ തന്നെ ബട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് ബട്ടർ മെൽട്ടായി കഴി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈദ ബട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മൈദയുടെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്നത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ മൈദ കട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്റ്ററായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ മൈദയുടെയും ബട്ടറും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ മിക്സും പാലും കൂടി നന്നായി മിക്സായി വരും പിന്നെ ഇത് തിക്കാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ക്രീം മിൽക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ അതാ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസൂരി മേത്തി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചുവന്ന മുളക് ചതച്ചത് അത് ആവശ്യമ
ഇത് വെജിറ്റബിൾ ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്രീമി വൈറ്റ് സോസ് പാത്ര റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കഴിക്കണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈദ ക്രീമിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് മാറി കുറച്ച് കട്ടി ആകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്